像两个星球，像隔一大片宇宙，向左走，向右走，在各自轨道漫游。时间随沙流流走，到哪里才算尽头？百分百的奢求，却怀念当初没有你的时候。明明我们可以和黑暗对抗，可以聊到最后，却又爱成了一道伤。来了，花花，好久没见了，我来看看你。你看我把谁带来了？微微，快进来坐，走。你最近过得怎么样呀？一个人好不好呀？挺好的。你们随便坐，我给你们倒水。哎，文静，你要不还是搬到你表哥表嫂那边吧？我想多个亲戚，多个人帮你。不用，我都习惯了。文静，如果这一切的起因都是因为你和耗子要赔我的包。我真是不知道说什么好。我今天来就是想告诉你，我相信你没有换我的包，这件事情咱们真的就过去了，你也不要再放在心里了，好吗？我跟耗子的事儿，跟这包没关系。微微。这个包，既然是在我手上被调包的，那我就有责任。我知道你不在乎，可是我在乎。虽然我挣的不多，我还是想以后这个包的事儿，咱们谁都别再提了，行吗？你还我的钱，我是不会要的。哎，文静，可你就别再傻了，以后要花钱的地方还多着呢。而且微微都说了，这个事儿已经过去了。是。其实我今天来就是想告诉你，你有什么事需要帮忙的，你就直接找我。其实也没什么，我现在就是想找一份稳定的工作。好了，我们今天最重要的任务呢，就是出去大吃一顿，忘记烦恼，开始我们的新生活。喂，你好，你没有通过这次面试。学历是我们应聘的基本条件。你连高中都没毕业，没法胜任我们的工作。回去等我们的消息吧。对不起，您不符合我们的要求。您是二幺幺工程毕业的吗？啊，下一个，下一位，啊、下一位，快，吃着吃。嗯。文静，嗯，你这一直找不着工作也不是回事儿，不如就回店里吧。毕竟咱们是一家人，咋都比在外面强。嗯、没事，哥，我还是想继续找工作。嗯
。你不会是因为上次的事儿还怪我给你哥吧？没有没有，嫂嫂，你可千万别这么想。文静，那万一找不着工作，你还这么一直找下去啊？嗯。酒水都搞定了吗？搞定了。厨师的冷盘呢？没问题了。记得所有酒水不能有空杯。嗯，好。哎，好嘞。灯光有做最后调试吗？调试过了。行，你俩去忙吧。好。来，搭把手。来。哎，所有人速度快一点啊！徐总。好的。提片，您那边说还要再修改一下女星走红毯的顺序。现在还改？我们不是已经把他们的代言人侯慧妍放在压轴了吗？侯慧妍是亚洲区的代言人。但方菲菲最近风头正劲，而且听说明年代言人就是她了，经纪公司要求换的。这方菲菲，我怎么把她给忘了？这俩女明星一向不好对付，这事儿不好解决。这个桌布脏了，换一张。他们不怕得罪侯慧妍吗？还有，还有什么事儿？嗯，跟我来。都摆齐了啊，检查清楚了。说吧，被辞的那个实习生有联系了，他说愿意跟你谈谈。不过您千万别说是我联系的，我根本不知道这事儿。您放心，我一定替你们讨个公道。我人微言轻，您讨公道我支持。但徐总，我真的不想牵扯进去。好，徐总，徐总。啊，徐总 ，VIP 的车辆试录已经结束了，基本没有问题。嗯，但是方菲菲前一天北京有一场活动，预计当天到达上海的时间是下午五点。从机场到这边的话，按照今天的试录情况，至少要两个小时，时间比较紧迫，而且不知道到时候有没有粉丝接机。就是说，现在一定要把它放在压轴呗。那我去和何慧妍的经纪人再商量一下。好，快去吧。嗯。
么分开了？我没说过，我不知道，我不承认，我不是我说的。浩子，我们不合适，不要再这样了。我跟你在一起之后就没有开心过，你妈永远都不会接受我。秋江，我留下来好吗？我不管我妈了。我留下来，咱们过咱们自己的日子，咱们有咱们自己的家，行吗？娟娟，咱们回家，咱们有一个自己的家。干嘛呀？你喝太多了，我送你上楼。今晚我住酒店。接受你，我我我能怎么办？我我能怎么办？休息了。小晴，来喝水。谢谢谢谢谢谢。来，那杜主任，咱们就直接一点开门见山吧。如果我来的话，您希望我教哪一门学科呢？小晴，我觉得你和你父亲的个性还真的是不太一样。我之前呢，从你父亲那里了解过你的一些情况。<笑>对了，是这样啊，我们下学期呢，缺一位教本科投资金融学理论的讲师。投资金融学，嗯，可以啊。以你的实力啊，教这门课程再合适不过了。我之前呢，看过你的简历。你在美国念博士的专业是西方经济学，对。回国以后就到了证券公司做了投资经理，所以这门课程对于你来说有点太屈才了。那真的不会，我一直觉得教书是一件非常有意义的工作。那就好。呃，杜主任，您来找我，不是因为我爸过来找过你吧？不是，当然不是。来，你看一下，这个呢是我们目前的教材。这个，这些教材有些陈旧吧？其实我觉得呀，你的实战经验对于学生来说是更重要的。这些教材呢，的确是有点过气儿了。不过你可以自己编写讲义，多讲一些实操，这些呢也是我想聘请你来的主要原因。对，对，是应该这样。呃，下学期马老师就要离职了，最近他经常不在，可能下周你就要过来代课，你时间上有问题吗？完全没问题，那就好。对了，今天系办公室我们有聚餐，主要呢是一些同事，你要不要过去先认识一下？我也想让你和马老师交接一下。哦，是这样，今天晚上可能不行，要不然我们下次再约吧。因为今天晚上有一个特别重要的朋友，他要离开，我得去给他见信。没问题。哎呦，干嘛？干嘛搞得这么丧啊？是不是暂别嘛，又不是永别，对吧？来，喝起来。行，当我说错话了。子凡。短时间内可能就不回来了。
这次回来，理智手续也办好了。我答应了我妈，回家去管我们家的五金生意。我爸妈岁数也大了，身边离不开人。哎，好了，我觉得上海。让我认识了你们这几个好朋友。平时我这个人抠抠搜搜的，有时候有点小心眼儿。但是这么多年了，你们也都不计较。上回本来说请你们吃饭，结果还被领导抓走了。首先声明啊，真没想逃单来着。今天正好补回来了，随便吃啊，别给我客气啊。好了好了，不醉不归。浩子，无论你去到哪里，永远是我们的好朋友。我们这么多年的交情了，这就能打败我们，还叫死党吗？是不是？今天就给浩子送行，不醉不归，不爬着不能出去。来，干了。来，干了。下一位，你好，刘文静是吧？嗯，有销售类的工作经验吗？没有，但是我对销售非常感兴趣，我会努力学习的。那你的学历呢？嗯，中学毕业，呃，但是高中的课程我已经自学完成了。今天先这样吧。你的资料呢？我们留着，你先回去等消息吧。谢谢，嗯，谢谢。姑娘，你等一下，你被录用了。啊？你被录用了。小娟，过来一下。哎。这是我们公司新来的业务员，刚刚面试通过了，你带他熟悉一下公司的环境。好的，总监。嗯，谢谢您。跟我这边走吧。嗯。总监，你看他这学历也太低了。我们这儿有浙大的，还有外语学院的。你怎么就不明白呢？我们招的是销售，学历再高有什么用？漂亮最关键。下一位。下一位。以前是做什么的？以前干过家政。那你没什么客户资源，哦，那我该怎么做呀？哎，王总，啊，下个月年会用，没问题，没问题。我们公司什么档次的红酒都有。行，我都给您准备好了。哎，咱到时候见。啊，你刚才说什么来着？哦，我是想问，那我接下来该做什么？别着急，我慢慢教你。走吧。谢谢，徐总，您千万别说是我去找的，该说的，小林都说了，你就不用再三强调了，我都说了，这些事轮不到你顶，有什么事儿我替你担着。你去忙吧。这件事儿你先不要声张，会对公司的估值产生负面影响。难道就不处理方总吗？这样下去不是对公司的风气有影响吗？当然会处理，我会警告他收敛。警告？警告有什么用啊？您这是在放纵他。但是事情总要分个轻重缓急，现在重要的不是处理这件事情，而是让公司。能够平稳过渡，收购期。你要注意，别让这件事传出去。你先去忙你的工作吧，记住，提天气的活动必须搞好。好，知道了。去吧。
，徐总好。哎，小徐，哎，小徐，这段时间你辛苦了啊。我们老家刚送来一批新鲜的羊肠骨大闸蟹，一会儿到我办公室拿一下。谢谢，我吃大闸蟹过敏。哟，就不劳烦您的美意了。先走了。现在外面肯定超堵车，对，得赶紧走啊！明天早点来，再吃个早餐什么的。行行，你们先走吧，还有点事儿。嗯、哦，行，拜拜，拜拜，嗯。你怎么还没走啊，娟姐？我打几个电话。你还真是用功啊，不过这样没用的，你要多出去走访。嗯，记得穿漂亮点。嗯，我先走了，你早点回家。好，慢走啊，拜拜，拜拜。你好，是美嘉年超市吗？啊，我们是闽月酒业。是的。真的吗？那我向您推荐一下。呃，如果您想选红葡萄酒呢，我向您推荐一九六二年来自法国波尔多地区的红葡萄酒。如果您选白葡萄酒呢，我们这里有很多种的选择。早，早。李先生，对，我是上次那个阿丽，对，是的，是的，那个您觉得那个红酒怎么样呢？嗯、您好，是曼来有限公司吗？请问您需要红酒吗？啊，真的、啊？那这样吧，我下午两点给您打过来，现在不打扰您工作。好，我记下了。请问您对红酒感兴趣吗？哦，不怎么感兴趣啊，姑娘。那您平时喜欢喝什么酒啊？呃，我主要是白酒和啤酒为主。哦，是这样的，您知道吗？红酒其实对软化血管非常好的，而且它也会使皮肤的状态也很好。您想了解一下吗？我们是闽粤酒业的，我们有红葡萄酒、白葡萄酒，都是产自法国，原产地也在法国。但是我不感兴趣，不好意思，姑娘。谢谢，谢谢啊。没关系，打扰了。啊，谢谢。嗯，谢谢。这一款干白复合着植物的清香，口感清滑，而且色泽上非常的清透。他，你好，我打断一下，看你长得这么漂亮，又非常有气质，卖红酒，真的是可惜了。正好我公司需要一个助理，要不你来我公司？谢谢先生。那红酒你还考虑吗？至于红酒，我就不太想要了。那你就不考虑一下来我公司吗？对不起啊，打扰您了。小姐你好，请问您对红酒感兴趣吗？嗯，不感兴趣，谢谢。谢谢啊。女士你好，嗯，呃，我是闽粤酒业的，我们公司主营的是来自法国的白葡萄酒和红葡萄酒，品质非常好。如果您喜欢的话，我向您推荐一下。哦，是这样的，我们公司的酒在这个小区非常受欢迎的，有很多我们的老顾客了。如果您家喜欢喝葡萄酒的话，我可以用最快的时间跟您介绍。我不感兴趣，我不喜欢喝葡萄酒。我要浇花了，你到别处去问吧啊！啊，打扰了，谢谢啊。好、哦，再见，再见。
。哎，你好。你好，老板，我是芈月酒业的销售，请问你们需要红酒吗？不用了，我们都有供货渠道的。我看你们这里白酒居多，红酒特别少。我们的红酒都是产自法国的。来，您看一下我们的资料，我给您介绍一下。不用了，真不用了，您再转转吧。啊，要不这样吧。我给您留一张我的名片，如果以后有需要的话，您联系我。副经理您好，我是芈月酒业的销售，我叫刘文静，请问您这里还需要红酒吗？芈月，嗯，你们公司人来过，哦、那从你这儿走有优惠吗？当然了，像您这么大规模的超市，如果订购二十箱起的话，我们公司会给您非常大的优惠。嗯，您考虑一下，经理。这是我们这个月的报表。你好，你好。那晚上有时间吗？一起吃个饭。太好了，谢谢副经理。嗯。来，坐。坐坐坐。谢谢。想吃什么？啊，不用麻烦了，副经理，我们还是赶紧聊工作的事儿吧。工作重要，吃饭更重要。先点菜啊。呃、啊，真的没有麻烦了，副经理，要不这样，您先吃，我到外面去等您。您吃完饭之后，我再进来。哎，别呀、啊，你们公司的红酒，我们超市是进还是不进？嗯、啊，嗯、啊，副经理。我没太听懂您的意思。坐，先坐下。我们可以一边吃一边谈吗？是不是？新来的吧？嗯。从你一进来，我就发现，你做这行，时间不长吧？你们公司的红酒，我们超市，也不是不可以进。那。得看你的表现了，副经理，您放心，我一定好好表现。哦、啊，那我现在就给您介绍一下，根据贵超市呢，我做了两种方案，针对的是白葡萄酒和红葡萄酒的销售。您看一下，哦、啊，这一款呢，产自波尔多，它是。副经理，您干什么？你刚才不是都答应了吗？答应。我答应什么了？答应我好好表现啊，小妹妹。想得到，必须得先会付出啊，这道理，你不懂吗？对不起，您说的这个道理我不懂。哎。妈，啊，这家里变成这个样子了！哎呦，花花，哎，你快来看看啊！哎，你看，伯乐尼的东西都送过来了。哎，等装好了以后啊，我和你爸爸就可以舒舒服服的过日子了。哎，你气色怎么这么差？怎么瘦了这么多啊？我最近工作不太顺。哎呀，身体第一，工作第二。等会儿妈带你去吃好吃的，不不啊，差不多了吧？阿姨，哎呦，女儿回来了！哎，是啊是啊，哎，我给你们介绍一下啊，客厅的空间我做了整体的调整，这样的话空空间会更大，而且视觉上会有延伸，到时候采光效果一定好。哎，好好好。哎，小王，哎，过来拍点花絮。啊、哦，好。你干嘛拍我呀？我允许你拍我了吗？这是节目需要啊。啊，他不愿意接受采访，就算了吧。啊，那行，那我们先到楼上去看看。哎，好，我们到楼上吧。哎，哎花花，我跟你讲，这回妈呀，给你找了个好对象，你务必要见一见啊。从美国留学回来的，证券公司投资经理。家里很殷实，在淮海路啊，还有洋房，条件好的嘞。哎呀，妈妈，我都说了不要相亲对象。上次那个奇葩男，我膈应了好久。哎呀，那多见些人。
多些选择，不要吊死在一棵树上嘛，就不用自己伤心啦。我什么时候伤心了我？我自己生的女儿，我不晓得呀。这回听妈的啊。刘文静，你这是刘文静？哦，你前两天去万家超市了？是啊。你这副楚楚可怜的模样，是不是挺吃得开的呀？不好意思，你什么意思啊？你别给我装了，你自己做什么事情，自己心里面不清楚吗？怎么了，阿丽？火气这么大？来看看，这个就是那新来的，叫刘文静。万家超市是我的老客户，他居然去撬我墙角。原来就是你啊！这才刚来没几天，就敢撬前辈的客户，真是没规矩。小娟是怎么带的你啊？小娟怎么带是一回事儿，人家怎么学是另外一回事儿。这跟小娟姐没关系。小娟姐是让我去走访客户，但是我不知道那个超市是你的客户。我告诉你，你别以为自己找个漂亮就可以搞清年三，我做买卖靠的是交情。你以为你搞点小把戏就可以撬我老客户了？我没有。行了行了，单子都撬了，别在这假惺惺的装可怜。幸好老夫够意思，没被他忽悠过去。咱可得跟小娟说清楚了，叫她提防着点，别到时候教会了徒弟，饿死了师傅。走吧走吧。小娟姐，我没有敲他的单子。你让我去走访客户，但是我不知道那是他的单子。哎，别着急，别着急，毕竟你刚来公司，要学的还多着呢。我以后慢慢教你。哎，别哭了，谢谢小娟姐。哎呦，我的天哪！你笑，你再笑，不许笑。我跟你说啊，像这样的相亲我再也不会去，都什么乱七八糟的人，奇葩、变态、流氓。你呀、啊，一天天为了去前任，也是挺拼的啊。我不是为了气他，我早就已经忘了他了。哦，现在说的好听，当时不知道谁搞一个什么杜十娘怒沉百宝箱。我这物质点不是挺好，让他送呀，使劲送呀。他如果不送的话，我们分手的时候他有什么损失啊？只有我一个人受伤，凭什么呀？我心里不平衡。你现在就平衡了吗？平衡啊！那你怎么看起来这么憔悴、啊？那是因为我自己的梦，我自己的梦碎了。看你做作的样子。哎，别说我那伤心事儿了，说说你呗。我们总裁突然要给我放年假，俩星期。多好呀！羡慕嫉妒恨呀！你们总裁对你可真好。我可不觉得是什么好事。你想一想，我们马上好几个活动要办，都是我在转。现在这个节骨眼上给我放年假，什么意思？我看就是你想太多。要是我总裁给我放那么一个假，我得开心死。薇姐，你还没走呀？啊，跟朋友聊聊。哎呀，老师也走了吗？这可怎么办呀？我手机没电了，我还有一个紧急电话要打呢。这可怎么办呀？那。那你用我电话吧，那可真是太好了，那可真是太好啦！你好啊，<笑>哎，我说真的，你这次放假准备干什么呀？旅个游呗？我还放什么假呀？我现在赶紧回去找总裁问清楚，到底干什么呀？他，许巍，你这工作狂的病真的没得治，收拾收拾走吧。行，收拾一下。谢谢吴月姐。啊，那我先走了，拜拜。哎，这什么人呀？看我没什么资源是吧？看都不看我一眼的。我不是跟你说了他什么人了吗？我也
为什么走了？你走。<笑>你说花花都已经开始相亲了，这，这也太没谱了吧？哟，你现在开始瞧不上人家了。我觉得你也该去。打住！我可不干这种低档的事。我不这么觉得呀。我觉得这对你来说是好事儿。你想想，那个有妇之夫怎么追求花花的？买包。你之前自己不也说过吗？正是因为他的那种若即若离、忽冷忽热，所以花花才一直放不下他。什么意思啊？从今天起，我每天都请你喝咖啡。好啊，你不好奇吗？我为什么平白无故的每天都要请你喝咖啡？这有什么好奇的？反正我们是哥们。好吧，我每天给你送咖啡，给你一个月、一年、两年，直到你开始习惯。突然有一天，我消失了，我不再给你送咖啡喝。你会不会开始想，是我发生了什么？还是说你自己做错了什么？总之，咖啡这个事儿已经在你心里了。为什么我不给你送咖啡了呢？没钱了。这么多年以来，花花已经习惯了你对他的那种关注和追求的状态。这个时候，你转移一下目标，你不再去追他，你去参加相亲，那花花的内心就会有一种失衡感。他就会开始怀念曾经你每天都请他喝咖啡的日子，想起你的好来。真的假的？试试呗，对你来说又没有差。你去参加相亲，换一种心情。如果花花不适应，他就会有所行动。就算他没有，你也有机会遇到新的人。有点道理啊，有点道理啊，教授。不过我看你理论一套一套的，你怎么不找个女朋友？恋爱的时间成本太高，我更愿意享受独处。明姐，哎，你知道那天微软借我的手机是打给谁的吗？打给谁啊？那天晚上我刚好回去打电话，发现他把我的通话记录给删了。这就让我很好奇了，这个人是谁这么神秘？他竟然想向我隐瞒。我就查了一下记录，发现那个电话是查理的。这女人这么有心机，这么快就掉到查理了，她当然得心虚了。万一让你知道的话，你不把查理给抢回来啊？哟，来了，迟到自罚三杯啊！哎，哟，太久了，我看看，尝尝教授的新酒吧。来吧，走一个，干了吧？来，哎，别干了。为啥？这么好的酒，一口干了多浪费啊！哟，刘文静现在还知道好酒坏酒了，原产地知道吗？这瓶酒的原产地是澳大利亚，采用的葡萄是色拉子，而且这个年份的酒目前在市场上也没剩多少瓶了，并且在喝之前，最好也要醒上半个小时。Oh my god！ 你们不知道吧？刘文静现在做的是红酒代理，哎，不是代理啊，就是销售。其实呢，今天把大家叫来就是为了这件事儿。你们人脉比较广嘛，所以想给文静推荐一点喝红酒的客户。大神，这样，文静，你去红房找一下餐厅经理，就说是我让来的，但是你的渠道要好。红房可基本都是高档红酒，这个你放心，我们公司做的都是法国和意大利的高端酒，但是他们都有长期供货渠道，除非关系够铁。说实话，我没有十足的把握。哎呀，微微姐，这个时候就别推三阻四的了，用到你的时候就大方点，对吧？拉下金莲给客户打个电话 ，easy。好，那这样，我给你几个电话，但是文静。你可一定要体面，可别给我丢面子啊！嗯，说话要讲究技巧，不要低三下四的。知道了，来吧。哎，看，叶启宝出来了。哎，你的成绩还不错哎，你
的更好啊，两面都挺好的。咱们，哎，你看那些人，没有义气。走吧，哈就别再离开我好吗？有些话。